ಇನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾದರೆ ಪುರಂದರದಾಸರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲಾಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಲಾಲಿ ಹಾಡುಗಳು ಸುಬಿ ಹಾಡುಗಳು ಶೋಭಾಲೆ ಹಾಡುಗಳು ಮಂಗಳ ಹಾಡುಗಳು ದೇವರ ನಾಮಗಳು ಕೃತಿಗಳು ನಿಂದಾ ಸ್ತುತಿಗಳು ಮುಂದಿಗೆ ಪದಗಳು ಊಹಾಪುಗಗಳು ಅಂತ ಏನೊಂದೇ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಅವರು ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಟಗರಿನೂ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ವೃದ್ಧರ ಪುರಂದರದಾಸ ಇನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ತ್ಯಾಗರಾಜರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಅವರ ತಾಯಿ ಪುರಂದರದಾಸರ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಆ ಮಗುವಿನ ನಿದ್ದ ಮಾಡಿಸಿದ ಕಾರಣದಿಂದ ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿದ್ದ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾದರೆ ಪುರಂದರದಾಸರ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದರು ಅವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ರಾಮದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಭಕ್ತಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅದರಿಂದ ನಾ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಪುರಂದರದಾಸರನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಂದೆ ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರು ಇಂತಹವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪುರಂದರದಾಸರನ್ನ ನೋಡಿ ಅವರು ಅವರು ಏನು ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ಸಂಗೀತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಪಿತಾಮಹರು ಅಂದ್ರೆ ಪುರಂದರದಾಸ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಈ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವತ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತವನ್ನ ಮಾಯಾ ಮಾಡುವ ಗೌಳ ರಾಗದಿಂದ ಸರಣಿ ವರಸೆ ದಂಡ ವರಸೆ ತಾಟ ವರಸೆ ಹಾಕಿ ಕರೆಯಲಿ ಅಂತ ಕರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಲಭವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗಳು ಹಾಡುವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ತ್ರೀಗಳಿಗಳು ಪಾಮರರಿಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದವರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದಾಸರು ಪುರಂದರ ದಾಸರು ಅಂತ ದಾಸರ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅವರ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಅವರ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರು ಮಾತಿಂದ ಕೊಂಡಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ವಿಜಯದಾಸರಂತ ಕೊಂಡಾಡಬೇಕು ವಿಜಯದಾಸರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಅಂದ್ರೆ ಪುರಂದರ ದಾಸರು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಪುರಂದರ ದಾಸರ ಅವತಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಧ್ವಪತಿಯೇ ಮೃತ ವಂಶ ಸಂಪೂರ್ಣರಾದ ಮಧ್ವಪತಿ ಮುಂದೆ ಅವರು ಕೂಸಿನ ಮಗ ದಾಸ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಡತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಿದವರು ಅಂದರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರೇ ಪುರಂದರ ದಾಸರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ವ್ಯಾಸ ಗುಹೆಯೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಜಾಕ್ಷರವನ್ನು ಅವರ ನಾಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ವಿಜಯ ಬಿಟ್ಟಲ ಅಂಗೀತ ಬಂದ ಕಾರಣದಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಒಲುಮೆಯಿಂದ ನಿಖಿಳ ಜನರು ಬಂದು ಮನೀಸುವರೋ ಮಹರಾಯ ಜನ ಪುಣ್ಯ ಹಳಿಂದ ಈ ಪರಿ ಬುಂಡೇನೋ ನಿನ್ನ ದೇ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತು ಇನ್ನ ಪುಣ್ಯಗಳಿದ್ದಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನದೇ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ವಿಜಯದಾಸರು ಭಗವಂತನ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನೀ ಮಾಡಿದ ಅನುಗ್ರಹ ನೀ ನೇರಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಅನುಗ್ರಹ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಪೂರ್ವಾವತಾರದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಾದ ಪುರಂದರ ದಾಸರು ಮಾಡಿದ ಅನುಗ್ರಹ ಅದರ ಹರೇ ಗುರು ಪುರಂದರ ದಾಸರೇ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ಸರಸಿ ಜ ನಂಬಿದೆ ಇವತ್ತು ಪುರಂದರ ದಾಸರ ಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಟಾಪಿಕ್ ಕೇಳಿದರು ಇದೇ ಹೇಳಿದೆ ಗುರು ಪುರಂದರ ದಾಸರೇ ನಿಮ್ಮ ಚರಣ ಕಮಲವ ನಂಬಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಚರಣ ಕಮಲವನ್ನು ನಂಬಿದರೆ ಸಾಕು ಮನ್ಮನೋ ಭೀಷ್ಟ ಬಲದ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟ ಬಲಪ್ರದಂ ಪುರಂದರ ಗುರು ಬಂದೆ ದಾಸ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಯಾನಿಧು ನಮ್ಮ ಮನ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೊಂದೇ ಮನೋಭೀಷ್ಟಗಳಿದ್ದರೆ ನಾನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಕೊಡುವವರು ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟ ಬಲಪ್ರದಂ ಸರ್ವ ಅಭೀಷ್ಟವನ್ನು ನಮಗೆ ಫಲವಾಗಿ ನೀಡುವವರು ಪುರಂದರ ದಾಸರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪುರಂದರ ದಾಸರ ಚರಿತ್ರೆಯವನ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಪುರಂದರ ದಾಸರು ಚರಿತ್ರ ಬೇಡ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಕೃತಿಗಳಲ್ಲೂ ಬೇಡ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಮಹಿಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅವರು ಆಡಿದರೆ ಓಡಿದರೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಗುರುಗಳಿ
ಅವರು ದಾಸ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡಿಲಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಪೂರ್ವ ಪೂರ್ವೀಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವರ ತಾಯಿ ವರದಪ್ಪ ನಾಯಕರು ರುಕ್ಮಣಿ ಇಂಥ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದರು ಸಾವಿರ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಅವರ ಕಾಲ ಅವರು ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಮತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಸೀರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಗೋಲ್ಡನ್ ತಿರುವ ವಜ್ರ ವಜ್ರಯುಗ ಆಚಾರ್ಯ ಯುಗ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಲ ಅದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಯುಗ ಅದು ಸ್ವರ್ಣದ ಯುಗ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ವಾದಿರಾಜರು ಜಗೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥಗಳು ಪುರಂದರದಾಸರು ಕನಕದಾಸರಿಂದ ಮಹನೀಯರಂತೂ ನಡಮಾಡಿದ ಕಾಲ ಆ ಒಂದು ಕಾಲ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಅಂತ ರಾಜರು ಅಂತ ನ್ಯಾಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ ಕಾಲ ಆ ಒಂದು ಕಾಲ ಆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪುರಂದರ ಘಟ್ ಎಂಬ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಾಂತೀಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪುರಂದರಪುರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡು ಮಾತಿದೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪ್ರಾಂತೀಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನನ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಅವರು ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದರೆ ಅವರ ತಾಯಿ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಬೇಡಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಂತೆ ಅವರ ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎಂಬ ನಾಮವೇ ಆಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವರು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಧ್ವರಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತು ಅವರಿಗಿತ್ತು ಅವರು ಮನತನ ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ನವರತ್ನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂಪತ್ತು ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಇದು ಕೇಳ್ತೇವೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ರತ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂದೆ ಇದ್ದ ತಮಿಳು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಸಂದೆ ಇದ್ರೆ ಉಡವರ ಸಂದೆ ಆ ಸಂದೆ ಇದ್ರೆ ಕಾಯಿಗಿರಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನವರತ್ನಗಳು ತುಂತೆ ನವರತ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೀತು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪುರಂದ್ರದಾಸರು ನವಕೋಟಿ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಗಿದ್ರು ನವಕೋಟಿ ನಾರಾಯಣ ನಮ್ಮ ಅರುಣ ಮಳಿಗೆ ಪಾರ್ಸ್ಟಾರ್ ನವರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತಿಷ್ಟಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ನವಕೋಟಿ ನಾರಾಯಣ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸಾವಿರ ನಾನೂರು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಪ್ರಾಂತೀಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಐನೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಅವರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಅವರಿಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನೋಡಿದರೆ ಇವತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಲಿ ದೊಡ್ಡ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಬಿಲಿಯನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅವರೋಡ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಈತ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಪರಂಪರೆ ಒಂದು ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಂದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಅವರಿಗಿಂತ ಬಿಲಿಯನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಅವರು ಪರಂಪರೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅಂತ ನಮಕೋಟಿ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಶೀಲಪ್ಪ ನಾಯಕ್ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ರೆ ಸಾಲ ಕೊಡುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವರಿತ್ತಂತೆ ಗಜಾನ ಇಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಸಾಲ ಕೊಡುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವರಿಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ಸಂಪತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿದರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಅವರಿಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಪ್ನ ಆಯಿತು ಹೇಳುವಂತ ಮನೆಯೊಬ್ರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬಂದಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬೋಡಿಸಿದ ಜೊತೆಗೆ ನಂಗೆ ಕನಸಾಯಿತು ಎಲ್ಲ ಕನಸಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಸರಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರುತ್ತೆ ಸರಸ್ವತಿ ಬಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಯಿ ಅವರು ಹೆಂಡತಿ ಪತ್ನಿ ಅವರು ಪತ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಪತ್ನಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅವ್ರ ಕತೆ ಮುಂದೆ
ಏನೋ ಒಂದು ದೇವರ ಪೂಜೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ದೂರ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಅಲ್ಲಿನ ಏನಪ್ಪ ಹಂಗಲ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಉಂಟು ಆದರೆ ಅಂತಹವರು ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ರೂಪದಿಂದ ಬಂದ 
ನಿತ್ಯನು ಬಂದ ನಿತ್ಯ ಬರಬೇ ಏನು ಬರಬೇಕು ಪುರಂದರದಾಸರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದು ದಾಸರ ಚಿರಪ್ಪ ನಾಯಕರೇ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮಂದ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಉಪಣಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಉಪಣೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮಂದ ಹಾಗೆ ಏನೊಂದು ಆಗುತ್ತೆಯೋ ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ತಲೆ ತೂಕಿ ನೋಡಲಿ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಪಾರ 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 ಹಾಗೆ ಅನ್ನ ಕಾಸು ಎನ್ನುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಲೆ ತೂಕಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಓಯ್ ಬೈ ಬರಾಳಬ ನಾಳಬ ನಾಳ ಬನ್ನಿ ನಾಳ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ದಿವಸ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ವಾರ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚನು ಭಗವಂತ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ರೂಪದಿಂದ ಬಂದು 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 ಕೇಳಿದರೆ ಕಣ್ಣಿಂದ ಅವರನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಆರು ತಿಂಗಳು ಕಾಲ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡಿ ಭಗವಂತ ಭಗವಂತ ಅಹಂ ಭಕ್ತಪರಾಧೀನ ನಾವು ಭಗವಂತರ ಇದ್ದ ಹೋದಲ್ಲ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಗುರುಗಳನ್ನು ಈ ತರ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತ ಆರು ತಿಂಗಳು ಕಾಲ ಆಗಿತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಇವನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾಸನ್ನ ತೆಗೆದ್ರು ಕೊಟ್ಟರು ಆ ಕಾಸನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಸಲ್ಲದ ಕಾಸು ಎದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಕಾಸು ಹಳೇ ಕಾಸನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟರು ಕೊಟ್ಟರ ನೋಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ದಿನಾಲು ಬಂದು ನೋಡಿದರೆ ಇವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಸು ಇದನ್ನ ಇಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೇಯರಾಗಿ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಯ್ದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಎಂತ ಅವಳು ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಳ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಡಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟದ್ದಿದೆ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಕೊಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಳವೇ ಉದ್ಧಾರ ಆಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಅದು ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗಿತ್ತು ಓ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಧರ್ಮ ಯಾವ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಕಾಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ದಕ್ಷಿಣ ಬಾರಿ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೇಲಿ ಯಾರೋ ಹೆಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳು ಕೇಳಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಿಂಚ ಈ ಕಾಲವಾದ್ದು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತ ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರದು ಅವರು ಭಗವಂತ ಪಾಂಡುರಂಗ ಮಾಯಾ ವಿನೋದ ಹೇಗ ಹೇಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಇರೋದು ಹೋಗುದು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮನೆ ಏನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆಯೋ ಆ ಆಭರಣಗಳು ನಿಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಆಪತ್ಕಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇಂತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೈಸ್ ಇದೆ ನೀ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಸಲ ಧರ್ಮ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಯಾತಕ್ಕಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಮನ ಕನ್ಯಾದಾನ ಕೊಟ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಗೆಂಡದ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಭಗವಂತ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಅವಳಿಗೆ ಸರಿ ಇತ್ತು ಕಾಣಿಸಿತ್ತು ತನ್ನ ಮೂಗುತ್ತಿನ ತೇರು ಕೊಟ್ಟರು ಎಂತ ನೋಡಿ ದಾಸರು ಮೂಗುತ್ತಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುತ್ತೈದರ ಅಕ್ಷರ ಆದರು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಮುತ್ತೈದರ ಇರಬೇಕು ಮೊದಲಿಂದಲಿ ಹತ್ತು ನೂರು ನಾಮದೊಡೆಯ ಹರಿನಮ್ಮ ಪತಿ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹರಿನಮ್ಮ ಪತಿ ಎಂದು ಮುತ್ತೈದರಾಗಿರಬೇಕು ಹರಿಯೇ ನಮ್ಮ ಗಂಡನಿಗೆ ಏನೊಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೂ ಪತಿ ಅಂತರ್ಗತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪತಿ ನಾವಲ್ಲ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪತಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನೊಂದೇ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರು ಅಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು ನಮಗ ನಮ್ಮ ತಾ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಈ ಮನೆಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ಅಂತ ಬೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಪತಿ ಅಂತರ್ಗತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪತಿ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಲಿ ಮುತ್ತೈದರ ಇರಬೇಕು ಮೊದಲಿಂದಲಿ ಹತ್ತು ನೂರು ನಾಮದೊಡೆಯ ಸಕಸ್ತರ ನಾಮ ಒಡೆಯ ಹರಿ ನಮ್ಮ ಪತಿ ಎಂದು ದಾಸರು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಸ್ತ್ರೀ
ನೇರ ಬಂದು ಕೊಟ್ಟರು ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ನೇರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಬಂತು ಹೋಗಿ ಪೆಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಂಗಡಿ ತೆರೆದರು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದರು ಪೆಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ನೋಡು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಬಂದು ಏನ್ ನಡೆದಿತ್ತು ಏನ್ ಕತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಂತ ಭಾಗ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಂದವ ಬೇರೆ ಯಾರಂದ ಪಾಂಡುರಂಜನೆ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರು ಆಗ ಹೇಳಿದರಂತೆ ಈಗೊಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ತಾನಾಗಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಬಂದು ನೋಡಿದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಮುಖ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡೋಣವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಿಡಂಗೋಗಿಯ ಚಲುವ ಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ ಹುಡುಗಿ ನೋಡುತ್ತೆ ಬೀದಿ ಬೀದಿಯಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ ನಂದ ಗೋಪನ ಮಂದಿರಂಗಳ ತಂದು ಬಂದಿನಲ್ಲಿ ಚಂದ ಚಂದದ ಗೋಪ ಬಾಲರ ಬೃಂದ ವೃಂದದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಡೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಶದೇ ಮಾಧವ ಕೇಶವ ಎಂಬ ವಾಸಗಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಡಿ ಕೇಶವ ಎಂಬ ನಾಶದೇ ಮಾಧವ ಕೇಶವ ಎಂಬ ನಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋದರೂ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ ಆಹ ಭಗವಂತನೇ ಬಂದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಬೇಡ ಎಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಈ ಮನೆ ಮಕ್ ಎಲ್ಲ ಏನೊಂದು ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ತುಳಸಿಯನ್ನು ತೆಗೆದರು ವಿಷ್ಣಾರ್ಪರ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏದೋ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹಿಂಡಿಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದರೆ ಹಿಂಡಿ ತೀರಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಬೈದು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೇ ಇರುವಂತ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ನಾವು ತುಳಸಿ ಕೂಡ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ತುಳಸಿ ಕಾಟ ಇಷ್ಟು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಟಿದ್ರು ಹೊರಟು ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ನೋಡ್ರಿ ಆಗ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರು ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಆ ವ್ಯಾಸರಾಜರ ಚರಣಾಗುತಿ ಬಂದವನ ಅವರು ನಮಗೇನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಸರಾಜರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಚರಣಾಗದಿ ಹೊಂದಿದಾಗ ವ್ಯಾಸರಾಜರವರಿಗೆ ಅವರು ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಅರಿತು ಹೇಳಿದರಂತೆ ಇವರು ನಾರದಾಂಶ ಸಂಭೂತರು ಅಂತ ತಿಳಿದು ಅವರಿಗೆ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಎಂಬ ಅಂಕಿತವನ್ನು ನೀಡಿ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಆಗ ನೋಡಿ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ ವರಗುರು ಉಪದೇಶ ತೊರಗಿದು ನನಗೆ ಇನ್ನೇ ಇನ್ನೇನು ಅಪ್ಪ ವರಗುರು ಉಪದೇಶ ನನಗೆ ಬಂದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಹರಿದಾಸರ ಸಂಖ್ಯೆ ನನಗಾಗಿತ್ತು ಇನ್ ಇನ್ನೀಗ ಇನ್ನೇನು ಹರಿದಾಸರ ಸಂಘ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೇ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ದಾಸ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದರು ಮುಂದೆ ಬೇಡಿಕೊಂಡ್ರು ದಾಸ ದೀಕ್ಷೆ ತಾನಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಲೇಸಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಅಣಗಿದ್ರ ಮಾತ್ರ ದಾಸನ ಮಾಡಿಕೋ ಎನ್ನ ನಾ ದಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನೀ ಎನ್ನ ದಾಸನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ದಾಸಿರ ನಾಮದ ವೆಂಕಟ ರಮಣ ದಾಸರ ಮಾಡಿಕೋ ಎನ್ನ ಅಂತ ಗುರುಗಳು ಎಂತ ಗುರುಗಳು ವ್ಯಾಸರಾಜರಂತ ಗುರುಗಳು ನಮಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಈ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮುಕುಂದ ಭಕ್ತಿ ಗುರು ಭಕ್ತಿ ಜಾಲಿ ಭಗವಂತ ನೇರಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಮೂಲಕೇ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ಅವರೇ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಬೇಡ ಒಂದು ಸುಡಾದಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುರು ಉಪದೇಶ ಇಲ್ಲದ ಸ್ನಾನವು ಗುರು ಉಪದೇಶ ಇಲ್ಲದ ಧ್ಯಾನವು ಗುರು ಉಪದೇಶ ಇಲ್ಲದ ಮಂತ್ರ ಗುರು ಉಪದೇಶ ಇಲ್ಲದ ತಂತ್ರ ಗುರು ಉಪದೇಶ ಇಲ್
ಈಗ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರವರು ಮನೆಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಪಡಕ್ಕೆ ತೆರೆಯಾದ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹಾಗಂತ ಹೇಳೋದುಂಟು ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಯಿತ್ತ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ನನ್ನ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಯಿತ್ತು ಏನು ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಯಿತ್ತು ಎಡಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಯಿತ್ತು ಅಚ್ಚು ತರ ನಾಮವೆಂಬ ಅಚ್ಚು ಮಚ್ಚು ತಲೆಗೆ ಹೇರಿ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಯಿತ್ತು ಒಂದು ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದಿದ್ದೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಚ್ಚು ತರ ನಾಮ ತಲೆಗೆ ಹೇರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಏನು ವೃದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಒಂದೇ ವೃದ್ಧಿ ಮದುಕರ ವೃದ್ಧಿ ಎಂದರು ಅದು ಬದು ಚೆನ್ನದು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ವೃದ್ಧಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವೃದ್ಧಿ ನೀವು ಏನೇನೋ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ರತ್ನಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ವೈರಗಳನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಈಗ ಏನು ವ್ಯಾಪಾರ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನು ವ್ಯಾಪಾರ ಹಣ್ಣು ವ್ಯಾಪಾರ ಜೇಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮುದ್ದು ವ್ಯಾಪಾರ ರಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಅದು ಏನು ವ್ಯಾಪಾರ ಹಣ್ಣು ಬಂದಿದೆ ಕೊಳ್ಳಿರೋ ನೀವೀಗ ಚೆನ್ನ ಬಾಲ ಕೃಷ್ಣನೆಂಬ ಕನ್ನೆ ಬಾಳೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನೇ ಹಣ್ಣಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಂದು ಹಣ್ಣು ಎಷ್ಟು ಹಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಲಿ ಬಾಲ ದೇಶದಿತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಹಾಡು ಇದು ಹೋಮನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹಾಡು ನೋಡಿ ಒಬ್ಬೊಂದು ಹಣ್ಣನ ಭಗವಂತನ ಒಬ್ಬೊಂದು ರೂಪಕ್ಕೆ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಜೇನು ಜೇಣು ಬಂದಿದೆ ಜನರು ಜೇಣು ಕೊಳ್ಳಿರೋ ಒಳ್ಳೆ ಜೇಣು ಬಂದಿದೆ ಆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರು ಏನು ಜೇಣು ಅಂದ್ರೆ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಸ್ಮರಣ ಎಂಬ ದಿವ್ಯ ಜೇನು ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಸ್ಮರಣೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ಜೇನು ಅಂದ್ರು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಏನೋ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂದ್ರು ಮುದ್ದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಮುದ್ದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರು ಏನು ಮುದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮುದ್ದು ಕೊಳ್ಳಿರೋ ಜನರು ಮುದ್ದು ಕೊಳ್ಳಿರೋ ಮುದ್ದು ಬಂದಿದೆ ಕೊಳ್ಳಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ದಿವ್ಯ ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿರೋದು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದದು ಕಡೆ ಕಾಡದಂತೆ ಬೆಳೆಯು ಕೊಡವಿಗೆಲ್ಲ ಪುರಂದರ ಬಿಟ್ಟಲ ಒಡೆಯನಕ್ಕೋ ದಿವ್ಯ ಮುತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪುರಂದರ ಬಿಟ್ಟಲನೇ ಒಡೆಯ ಎಂಬ ಆ ದಿವ್ಯ ಮುತ್ತು ಆ ಬಂದಿ ಅದರ ಕೊಳ್ಳಿ ಸಕ್ಕರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಏನು ಸಕ್ಕರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಕೊಳ್ಳಿರೋ ನೀನೆಲ್ಲರೂ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಕೊಳ್ಳಿರೋ ಸಂತೆ ಸಂತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಶ್ರಮ ಪಡಿಸುವುದಲ್ಲ ನೀವು ತಲೆಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಮಾರಬೇಕು ಬದಲ್ಲ ಈ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ಸಂತೆಯೊಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಮಾರುವುದಲ್ಲ ಇದು ಮಾರಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದದಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂತದ ಭಕ್ತರ ನಾಲಿಗೆ ಸವಿಕೊಂಬ ಕಾಂತ ಪುರಂದರ ಬಿಟ್ಟಲ ನಾಮವೆಂಬ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಬಂದಿದೆ ಕೊಳ್ಳಿರು ಪುರಂದರ ಬಿಟ್ಟಲ ನಾಮವೇ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಏನೊಂದು ಇಷ್ಟೊಂದು ವೈರಾಗ್ಯ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು ಆಗ ಮುಂದೆ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಮಣ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ದೂರ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಏನೋ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಹೆದರಿಕಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಪತ್ನಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಏನಮ್ಮ ಏನು ಅಂಜಿಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮತ್ರ ಮಡಿಗಿಲ್ ಗಣಮಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಡಿಗಿಲ್ ಭಯಂ ಇಲ್ಲ ತಮಿಳು ಒಂದು ಪಡಮೊಳಿ ಇದೆ ಪ್ರಾವರ್ಬ್ ಏನು ಏನು ಭಾರ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೇವು ಇವತ್ತು ಏನೋ ಅದು ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾಳೆ ಚಿಂತನೆ ನಮಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಡೆದಿದ್ದು ಆಯಿತಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಆಯಿತು ಈ ಚಿಂತನೆ ಏನು ಬಂದಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಏನ್ ಅಂಜಿಕೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆವು ಮತ್ತೆ ಪತಿ ಮಗು ಅವನಿಗೆ ಹಾಲು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೋಟಾಲಿಗೆ ಕುಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಈಗ ಅದು ಎಷ್ಟಳ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೋಟಾಲೇ ಬೇಕು ಅದೇ ಸ್ಪೂನೇ ಬೇಕು ಅದೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಏನು ಫ್ಲೇವರ್ ಕೂಡ ಮಾರಬಾರ್ದು ಈ ಕಾಳ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಲೋಟಾಲಿ ಆಗಬೇಕು ಆ ಲೋಟಾಲಿ ಕುಡಿತಾನೆ ಮಗು ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲಿ ತಂಬಿಯವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಬಿಸಾಡು ಒಂದು ಹತ್ತಲಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡು ಸ್ವಾಮಿ ಅವನಿಗೆ ಹತ್ತರೆ ಹಸುವಾದರೆ ನೀರಡಿಕಾದರೆ
ಅಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ವೈರಾಗ್ಯ ಅವರಿಗಿತ್ತು ಪಂಡರೀಪುರಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶ ಮೂರು ಬಾರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬಂದವರು ಪುರಂದರದಾಸ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾಮ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬೇಡಿದವರಂತೆ ನಾಮ ಭಿಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಮಗೆ ಈ ಭಿಕ್ಷೆ ಆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ ರಾಗಿ ತಂದೀರ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ರಾಗಿ ತಂದೀರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗುರು ಕಾರುಣ್ಯವ ಪಡೆದವರಾಗಿ ಗುರುವಿನ ಮರ್ಮವ ತಿಳಿದವರಾಗಿ ಗುರುವಿನ ಪಾದವ ಸ್ಮರಿಸುವರಾಗಿ ಪರಮ ಪುಣ್ಯವ ಮಾಡುವ ರಾಗಿ ರಾಗಿ ತಂದೀರ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ರಾಗಿ ತಂದೀರ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ಭೋಗ್ಯರಾಗಿ ಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ನೀವು ರಾಗಿ ತಂದೀರ ಗುರು ಕಾರುಣ್ಯವ ಪಡೆದವರಾಗಿ ಗುರುವಿನ ಮರ್ಮವ ತಿಳಿದವರಾಗಿ ಗುರುವಿನ ಪಾದ ಸ್ಮರಿಸುವರಾಗಿ ಪರಮ ಪುಣ್ಯವ ಮಾಡುವರಾಗಿ ಗುರುವಿನ ಪಾದ ಸ್ಮರಣೆಯೇ ಪರಮ ಪುಣ್ಯ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವರಾಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಹರಿ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಹೇಳಿ ಅವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನುಡಿಸಿ ಅದರ ಭಿಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಬರುತ್ತೆ ಮನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಅವರನ್ನು ಎಬ್ಬರಿಸಿದವರು ಜಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನಾಮನ ನುಡಿಸಿದವರು ಪುರಂದರದಾಸ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಾಂತೀಯ ನಿಂದಲ್ಲಿ ಪಂಡರೀಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲಿ ಪಂಡರೀಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಡೆ ನಡೀತು ಇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ದಾಸ ಎಂಬ ಒಂದು ಸೇವಕ ಶಿಷ್ಯ ಇದ್ದ ಅವ ನಿತ್ಯನೂ ದಾಸರಿಗೆ ಏನೊಂದೇ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಂದು ದಿವಸ ಅವ ಮಣಿಕೊಂಡು ಇದ್ದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಅಪ್ಪಣ ಬೇಗ ಬಾರಪ್ಪ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಕೊಚ್ಚ ನೀರು ಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತೇನೆ ಗುರುಗಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಸದ್ದ ಇದು ಕೊಂಚ ಸಮಯ ಆಡಿ ಓಡಿ ಬಂದ ಏನಪ್ಪ ನಾ ಹೇಳಿ ಐದು ನಿಮಿಷ ಕಾಲ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾಪ 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 ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಹತ್ತರಿಗೂ ತಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ನೋಡುತ್ತ ಅವರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಿದ್ದಂತೆ ಆ ತಂಬಿಯಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ನೀರು ತಗೊಂಡು ಕೊಟ್ಟೋಣ ಆ ನೀರಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡೋದು ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡೋದಂತ ಪೆಟ್ಟು ತಗೊಂಡು ಒಂದೇ ಓಟೋ ಓಡಿದ ಅಪ್ಪನ್ನದ ನೇರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಮುದುರು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಂಚತ್ತು ಅವರು ಆಶ್ವಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಪ್ಪ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿ ತಿಂದಿ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಕೋಪ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಪ್ಪ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟೆ ಗುರುಗಡೆ ನೀವು ಭತ್ತ ಹಾಗೆ ನಿಂತು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ದಾಸರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ ಕ್ಷಣ ಸದ್ದು ಕೊಟ್ಟದೇನು ನಿಜವಾಗಿ ನೀವು ಬಂದದ್ದೇನು ನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಪೆಟ್ಟನ್ನ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಡೆ ನಾ ಬರವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಬಂದದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪಾಂಡುರಂಗನೇ ಪಾಂಡುರಂಗನೇ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಈಗ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ವಿಚಾರ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅವರು ಪಂಡರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಏನು ಮಾಡಿದ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ದೇವರ ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾ ಒಂದು ಕಾಣೆ ಅಂತ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಹುಡುಕಲಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಹೋಗಿ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವೇಷಿ ಸ್ತ್ರೀ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆವರಣ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದರೂ ಇದು ಪಂಡಲಿನಾಥನ ಪಾಂಡುರಂಗ ದೇವರ ಆವರಣ ಇದು ಇವಳ ಕೈಯ ಒಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರಮ್ಮ ನಿನ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ದಾಸರು ನಿನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ನಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡು ಹೇಳಿದೆ ನಾಟ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ನೀ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಟ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಯಮ್ಮ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆವರಣ ನನಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಓ ಅದ ದಾಸರು ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ತುಂಬತ್ತು ಭಜನ ಮಾಡಿದವರು ಅವರೇ ಅಲ್ಲ
ದಾಸರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಲ್ಲ ಯಾರು ದಾಸಿಯರ ಮನೆಯ ರೇಷಿ ಸ್ತ್ರೀ ಮನೆಯೇ ದಾಸರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೋದವನು ನಾನೇ ಅಂತ ಪಾಂಡುರಂಗ ಹೇಳಿ ದಾಸರು ಮಗಿ ಮನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ನಾಟಕ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಪಂಡರಿ ಬರಕ್ಕೆ ಯಾರು ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತಿರೋ ದಾಸರ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಪೆಟ್ಟನ್ನು ಕುಟ್ಟಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾತ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಫಲ ನಿಮಗೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ದಾಸರ ಮಗಿಮ ದಾ ಭಗವಂತ ರೆಕಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿದ್ದೇವೆ ದಾಸರ ಮಗಿಮೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಗಿಮೆಗಳು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರು ವೈರಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ನಿತ್ಯನೂ ಮುಂಜಾಗ್ರತಿ ಹೋಗೋರು ಆವತ್ತವರಿಗೆ ಆತವರಿಗೆ ಏನು ಬಂದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಕೊಂಡು ಬರೋದು ಮರು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಈ ತರ ಇದ್ದ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಗಿ ನೋಡಿದಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವವರ ಯಾರು ಬೇಡಬಾರ್ದು ಏನ್ ಮಾಡಿದರು ಎಷ್ಟೋ ನವರತ್ನಗಳನ್ನ ಭಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಪುರಂದರದಾಸರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಂತತಿಗಳು ಕೂತುಕೊಂಡು ಉತ್ತಾರ ಮಾಡುವವರು ಭಿಕ್ಷೆ ಬರಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಸಾಯಂಕಾಲ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಬಂದರೆ ನಿತ್ಯ ದಾಸರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಭೃತಿ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಅಕ್ಕಿನ ತಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅವರು ಆ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಭಗವಂತ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ರೆ ದಾಸರು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗಿದೆ ಅಡಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವಳ ಹೆಂಡತಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ದಾಸರು ನಿತ್ಯರು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾ ಎಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಅವರು ಭಿಕ್ಷ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಲ್ಲನ್ನ ಹಾಕಿಬಿತ್ತು ಅಂತ ಆ ಕಲ್ಲ ತೈಲಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಒತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಏನಾಗಿದ್ರಿ ಆ ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಂತ ಹಿಂದರ ಹೆಚ್ಚಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕಲ್ಲನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನವರತ್ನಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ದಾಸರಂತ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪತ್ನಿನಂತ ಅವರ ಅಷ್ಟೊಂದು ವೈರಾಗ್ಯ ಇತ್ತು ಆಗ ಹೇಳಿದಂತ ದಾಸರು ನಿಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ದೊಡ್ಡದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ದೊಡ್ಡದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಡಾಕ್ಷ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪತಿ ಅನುಗ್ರಹವಾದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಾನಾಗಿ ಬರ್ತಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ನಾರಾಯಣ ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದೊಡೆಯ ಪುರಂದರ ವಿಧಲನು ಆಚರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬೇಕು ನಮಗೆ ನಾರಾಯಣ ಬೇಕು ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಡೆಯ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ವೈರಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಭಾಗ್ಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಹಾಳಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದ ಭಾಗ್ಯ ಬಕ್ಕೊಟ್ಟು ಕಂಕಣ ಕೈಯ ತಿರುಗುತ್ತ ಬಾರೆ ಕುಂಕುಮಾಂಜಿತೆ ಪಂಕಜ ಲೋಚನೆ ವೆಂಕಟರ ಮನನ ಪಟದ ರಾಣಿ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದ ಭಾಗ್ಯ ಬಕ್ಕೊಟ್ಟು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ದಾಸರು ಮತ್ತೆ ಏನು ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರು ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದ ಕೊಡು ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನವಕೋಟಿ ನಾರಾಯಣನಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದವರು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಕೇಳ್ತಾರೆಯ ಈ ನಾವು ನೀವು ಹುಡುಕುವಂತ ಸಂಪತ್ತು ಕೇಳಿದಲ್ಲ ಅವರು ಕೇಳಿದ ಸಂಪತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಂಪತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮರಣೀಯ ಸಾರಾಮೃತವು ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಬರಲಿ ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಸ್ಮರಣೆಯ ಸಾರಾ ಮೃತವು ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಬರಲಿ ಅವರು ಕೇಳಿದ ಒಂದೇ ಸಂಪತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ನುಡಿಯುವಂತ ಸಂಪತ್ತು ಹೂವು ಡೊಂಗಾದರೆ ಗಂಧಡೊಂಗು ಹೇಳ್ತಾರೆ 
ಇವತ್ತು ಏಕಾದಶಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ನಾ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಏನು ಈ ಬಾಲೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಯಾರು ನೋಡದಂತೆ ಇರುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಿಂದು ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಸ ಯಾರು ನೋಡದೇ ಇರುವಂತ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಂತ ಜಾಗ ಬಾವಿಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅಡಿಯಾವಣ ಹಿಂದ್ರ ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಯಾರು ಇರುವಂತೆ ತಿಂದು ಬಂದಿದ್ರು ಆಗಿತ್ತ ಎಲ್ಲ ತಿಂದಿದ್ರ ಯಾರು ಇಲ್ಲವೇ ಯಾರಿಲ್ಲ ಪುರಂದರ ದಾಸರು ಕನಕದಾಸರು ಬಂದ್ರು ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೈಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಬಾಲ್ ಏನ್ ಹಂಗೆ ಇತ್ತು ಗುರುಗಡೆ ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಏನು ನೀವಿಬ್ಬರು ಏನು ನಿಮಗೆ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲವೇ ಅಂತ ಕೇಳಿ ವ್ಯಾಸರಾಜ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಯಾವ ಜನರು ಇಲ್ಲದೆ ಜಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ತಿಂದಿರಬಹುದು ಯಾರು ಇಲ್ಲದೆ ಜಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಇವನಿಗೆ ಅವರಾಮ ಅವನಿಗೆ ಇರುವ ರಾಮ ರಾಮಾಯಣ ಯುದ್ಧ ಕಾಂಡವನ್ನ ಕಂದು ಮುಂದೆ ನಡೆಸಿದ ಗುರು ಪ್ರಧಾನದಾಸ ರಾಮ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲದ ಜಾಗ ಉಂಟೆ ಸ್ವಾಮಿ ಒಳಗೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪಿಯಾದ ಪರ್ವತ್ರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲದೆ ಜಾಗ ಉಂಟೆ ಅಂತ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತೆ ಈ ತರ ಎಷ್ಟೋ ಮಹಿಮೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಹೇಳಿದರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇವರು ಅಪರೋಕ್ಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳು ಅಂತ ಈ ತರ ಎಷ್ಟೋ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಾಸರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ವಿಜಯ ದಾಸರು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ದಾಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಹಾಡುಗಳು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಐದು ಲಕ್ಷ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪುರಂದರ ದಾಸರು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನೇನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ವಾದಿರಾಜರು ತೀರ್ಥ ಪ್ರಬಂಧ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಕನ್ನಡ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಬಂಧ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕೃತಿಗಳು ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪುರಾಣಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ ಪುರಾಣಗಳಿರುವಂತಹ ಸಾರವನ್ನ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಆಗಡೀಕ ಏಕಾದಶಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮಹನೀಯರ ಚರಿತ್ರ ಅವರ ಮಹಿಮೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವತೆಗಳು ತಾರತಮ್ಯ ಭಗವಂತನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವರು ವಾಯುದೇವರು ಸರಸ್ವತಿ ಭಾರತೀಯರು ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೃತಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಸುಡಾದಿಗಳು ಅರವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ದೇವರ ನಾಮಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಈಗ ಈ ತರ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಸುರಿ ಮಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದಾಸರೆಂದರೆ ಪುರಂದರ ದಾಸರಯ್ಯ ಅಂತ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಕೊಂಡಿದ ಕೊಂಡಾಡಿದ ಕಾರಣವೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಮಿಕ್ಷ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಶೇಷ ಭಾಗವನ್ನು ಹೇಳಿದಿರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಹನಾದ ಮದ್ವಪತಿ ನೀ ಮಾಡಬೇಕು ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ನಿನಗೆ ಆ ಥರದ ಜನ್ಮ ನಿಗೆ ದೊರಗತ್ತೆ ಆಗ ನಾಳೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಮದ್ವಪತಿಯೇ ಮತ್ತು ವಿಜಯದಾಸರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅವರು ಪುರಂದರದಾಸರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿ ಪುರಂದರದಾಸರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಡಾಗಿ ಮತ್ತು ಪುರಂದರದಾಸರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ವಿಜಯ ಬಿಟ್ಟಲ ಅಂಗಿದವನ್ನು ಪಡೆದು ವಿಜಯ ಬಿಟ್ಟಲ ಅಂಗಿ ಬುದ್ರೆಯಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕೃತಿಗಳು
ಅಕ್ಷರಂ ಮದ್ದರಂ ದಾಸ್ಯಂ ಸತ್ಯಮಾತ್ಮನೆ ಹೇಳಿದ ನಮ್ಮ ನವವಿನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರವಣ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹರಿಕಥೆನ ಕೇಳು ಹೇಳಿದ ಸ್ವಾಮಿ ಪುರಂದ್ರದಾಸರ ಚರಿತ್ರ ನಾನು ನನ್ನ ಐದು ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗ ಎಪ್ಪತ್ತು ವಯಸ್ಸು ಆಯಿತು ಕೇಳಿ ಹೊರಗೋದ ಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಬಿಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೇಳಿ ಹರಿಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳು ಕೇಳಿದ್ದೇ ಕೇಳು ಕೇಳಿದರೆ ಏನು ಫಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸಂತತಿ ಆಗೋದು ರಾಮಾಯಣ ಕೇಳಲು ಸಕಲ ಪಾಪ ಹರವು ಭಾರತ ಕೇಳಲು ಉಗಾಬಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಮಾಯಣ ಭಾರತ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಫಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಾಗುತ್ತಾರೆ ಕೀರ್ತನ ಭಕ್ತಿ ಅವರು ಸೂರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನವ ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನುವಾಗದೆ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು ಇದನ್ನ ಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಬೇಡ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಗಡಿರಾದ್ರು ಹುಚ್ಚಿಡದೆ ಇರುವಾಗ ಎಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮದ ಇರು ಒಂದು ಜನ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ವೈಷ್ಣವರಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿ ಮಾಧ್ವರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರಲ್ಲ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಗಳಿರ ಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಬೇಡ ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನರ ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲ ಬಗಿನು ಕೈ ಕಾಲು ತಯಾರಾಗಿರ್ಬೋದು ಎದ್ದು ಓಡಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ನಾಲಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ನಾಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ ಕುಲ ಕೋಟಿ ಉದ್ಧರಿಸುವನು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರಿ ನಾಮ ನೆನೆದರೆ ಕುಲ ಕೋಟಿ ಉದ್ಧರಿಸುವನು ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಒಂದೇ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಲ ಎಲ್ಲ ಹೆದರಿಕೆ ಏನೊಂದು ಆಪತ್ತು ಏನೊಂದೇ ರೋಗಗಳು ಎಲ್ಲರ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಭಗವಂತ ನಾಮ ಕೋ ನಿನ್ನ ಕಂಗ್ಯ ಕೋ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಬಲ ಒಂದು ಇದ್ದರೆ ಸಾಕೋ ನಿಂಗ್ಯ ಕೋ ನಿನ್ನ ಕಂಗ್ಯ ಕೋ ಅಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ನೀ ಬೇಡ ನನಗೆ ನೀನು ನಾಮ ಒಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕುತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನದಾಸರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾಮದ ಬಲವೇ ಅದುವೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾರಾಗಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಆಣೆಯು ಕರೆದರೆ ಆದಿ ಮೂಲ ಬಂದಂತೆ ಅಜಾವಿಳ ಕರೆದರೆ ನಾರಾಯಣ ಬಂದಂತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿ ಕರೆದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬಂದಂತೆ ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ನಾಲಿಗೆಯು ನಿಂತು ಸಲಗಲಿ ಪುರಂದರ ಅವರೆಲ್ಲ ಕರೆದರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಬಂದು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ನಾಮ ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ ಅಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣ ಭಕ್ತಿ ಹೇಳಿದೆವು ಭಗವಂತನ ಅರ್ಚನ ಪಾದ ಸೇವಣ ಭಗವಂತನ ಅರ್ಚನೆ ದೇವರು ಪೂಜೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಸರುಭವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ದಡ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಬಿಂದು ಗಂಧೋದಕವಾಗೆ ಅರ್ಪಿತವೆನ್ನಲು ಒಂದೇ ಮಣದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧು ಶಯನ ತಾನು ಎಂದೆಂದು ವಾಸಿ ಪಂದಿರದೊಳಗೆ ತರುವರ ಮನೆಗೆ ಹುಲ್ಲು ತರುವಪ್ಪವ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಲಭ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಂಡವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಎಡ ಸಾತೊಳೆದು ಪುಂಡರಿ ಕಾಕ್ಷ ಹುಲ್ಲನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ಅಂಡಜವಾಗಣ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನು ತೊಂದರೆಗೆ ತೊಂದರಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ದ್ವಾರಕಾಧೀಶವ ಆದರೆ ಪಾಂಡವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ತೊಳೆದು ಅದು ಮೂತ್ರ ಮಳವನ್ನು ತೆಗೆದು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಯಾತಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಗೆ ತೊಂದರಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು ನಮ್ಮ ಮದ್ದಪರಾಧೀನ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಮಹಾಭಗವಂತ ಅವ ತೊಂಡ ಅವ ತೊಂಡರಿಗೆ ತೊಂಡ ಅವ ಸುಲಭ ಅವನಿಗೆ ಹೂವು ಕೊಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹುಳ್ಳು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಒಂದು ಸಲ ಸ್ತ್ರೀ ತುಳಸಿ ಬಿಂದು ಗಂಧೋದನ ಕೊಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪದ ರಾಜ ನೀವು ಸೂಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನ ಬರದೊಡ್ಬೋದಿಲ್ಲ ಭಗವಂತ ನಾವೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತ ನಾದ ಗ್ರೇಟ್ ಯಾರು ಅದೇ ಸಂತೋಷ ಒಬ್ಬ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಥಾಪಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಯಾರಿ ಕಲಿ ಯೋಗ ಲೋಕವುಂಟು ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ ಕ್ಷ
ಏನೋ ಪಾಪಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ದೇಹ ನೀ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಈ ಜನ್ಮ ನೀ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಈ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೀ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಈ ಜ್ಞಾನ ನೀ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಈ ಸಂಪತ್ತಿ ನೀ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಈ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ನೀ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಮಾಡಿದರೇನು ಪ್ರಾಣ ನಿಂದದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನು ದಯ ಬಾರದೆ ಈ ದಾಸನ ಮೇಲೆ ದಾಸನ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ದಯ ಬಾರದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಪ್ರಾಣ ನಿಂದದು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ನನ್ನ ಕೃತಿ ಹೇಳಿಸ್ತಾರೆ ಶರಣಾಗಮಿತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವರು ದಾಸರು ಕೂಡ ತೀರ್ಥ ಯಾತ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ತಿರುಪತಿ ದ್ವಾರಕ ಬದರಿ ಕಾಂಚಿ ಕಾಶಿ ಗೋಕರ್ಣ ಮಥುರಾ ಬೇಲೂರು ಬೇಲೂರಳಿಯಲ್ಲಿ ಜಗದೋದ್ಧಾರಣವನ್ನು ಜಗದೋದ್ಧಾರಣ ಆಡಿಸಿದಳಿ ಯಶೋದೆ ಅಜ್ಜ ಪಡ್ಡಗಳು ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಡು ಅಯೋಧ್ಯ ಅಹೋಬಿಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಾಮಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಿಂಹ ರೂಪನಾದ ಶ್ರೀಹರಿ ಅಂತ ಜಯ 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 ಬೆಂದು ಹೂವನ್ನು ತಂದು ಹರಿ 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 ಎಂದು ಸುರರೆ ಲಸುರಿಸೇ ಶ್ರೀ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಕಂದ ಭಾಗವತದ ನರಸಿಂಹಾವತಾರ ಒಂದು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೀರ್ಘ ಕೃತಿಯಾಗಿ ನಾರಸಿಂಹನೆಂಬ ದೇವನು ನಂಬಿದಂತ ವರನಿಗೆ ಲಸುರ ಬರಬಕೊಂಡು ಬರ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಕಂದದ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಸ ಪೂಜೆ ವಿವರಣ ಹೆಂಗ ಮಾಡಬೇಕು ಹೃದಯ ಕಮಲ ಆ ಹೃದಯ ಕಮಲ ಉಪಾಸನೆ ಹೆಂಗ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ದ್ವಾರ ದ್ರೌಪದಿ ಮಾಡ ಸಂರಕ್ಷಣ ಕುಚೇರ ಉಪಾಖ್ಯಾನವಾದ ಸಾರ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಭಾಗವತ ರಾಮಾಯಣ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳ ಸಾರವನ್ನು ತೆಗೆದು ಸುಲಭವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಹೇಳುವಂತು ವ್ಯಾಧಿಯಿಂದ ಮಡಿಕಿದ್ದಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತೊಗೆ ತುಪ್ಪ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಕಾಯಿಗೆ ಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದರೆ ರೆಕವರಿ ಟೈಮ್ ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಗತ್ತೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೇಗ ಬರೋದವರಿಗೆ ಗಂಜಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೇಗ ಜೀರ್ಣ ಆಗತ್ತೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಗ ಎ ವಿಟಮಿನ್ ಬೇಕು ಆಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸಿ ವಿಟಮಿನ್ ತಗೋ ಸಿತ್ರಸ್ ಆಸಿಡ್ ಇರುವಂತ ಆಂಜ ಆರೋಗ್ಯ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮಲ್ಟಿ ವಿಟಮಿನ್ ಮಲ್ಟಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಈಗಲ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಬಿಡ್ತು ಎ ವಿಟಮಿನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬಿ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಬಿಡ್ತು ಮಲ್ಟಿ ವಿಟಮಿನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ರಾಮಾಯಣ ಓದಿದವರಿಗೆ ರಾಮಾಯಣ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಭಾಗವತದಿಂದ ಓದಿದವರಿಗೆ ಭಾಗವತ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಆದರೆ ಪುರಂದರ ದಾಸ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿ ವಿಟಮಿನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಅಂಗಿನಿಂದ ಇಡೀ ವೇದಗಳ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಸರ್ವಮೂಲ ಗ್ರಂಥಗಳ ಟೀಕಾ ಗ್ರಂಥಗಳ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಗ್ರಂಥಗಳ ಎಲ್ಲ ದಾಸ ಪರಂಪರೆ ಬಂದ ಎಲ್ಲರ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಾರವನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಂದೇ ಮಲ್ಟಿ ವಿಟಮಿನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಒಂದೇ ಔಷಧ ನಿಮಗೆ ಶುಗರ್ ಇರ್ಬೋದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದಿಗೂ ಓದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಮರೋಗ ವೈದ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಒಂದೇ ಮಲ್ಟಿ ವಿಟಮಿನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪುರಂದರ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಸಿಗ್ನ ಬಿಡ್ತಾರೆ ವೆಂಕಟ ವೆಂಕಟ ತಿರುಪತಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಡುಗಳು ಎಷ್ಟು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನೀನೇ ಪಾಲಿಸು ವೆಂಕಟಾಚಲ ನಳೆಯ ವೈಕುಂಠ ಪರವಾಸ ಎಷ್ಟು ಹಾಡುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಲ್ಲಿ ಸಾಂದೋಣಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಕರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ರು ಕೇಳಿರುತ್ತೆ ಗುರುಗಳೇ ನೀವು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ದೋಷ ಈ ದೋಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಗ್ರಹ ಕಾಟ ಆ ಗ್ರಹ ಕಾಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಬೇಡ ಭಗವಂತನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಡಂಬ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಬಲ ಕೊಡುವ ಭಾವನೆ ಎಂದ್ರು ರವಿಚಂದ್ರ ಬೋಧ ನೀನೆ ರಾಹು ಕೇತು ನೀನೆ ಕವಿ ಗುರು ಶರಣಿಯೋ ಮಂಗಳನು ನೀನೆ ದಿವರಾತ್ರಿಯೋ ನೀನೆ ನವವಿಧಾನವು ನೀನೆ ಭವರೋಗ ಹರ ನೀನೆ ಪೇಷ ಜನು ನೀನೆ ಸಕಲ ಗ್ರಹ ಬಲ ನೀನೆ ಸರಸಿ ಜಾಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮೇಲೆ ಭಾಗ್ಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಣ್ಣ ಮರಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಎಲ್ಲೇ ಮಾಯಾದೇವಿಯೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಏ ಆ ತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶ್ರೀ
ಮಂತ್ರದ ಫಲವೇನು ಮನಸುತ್ರಿ ಇಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಂತ್ರದ ಫಲವೇನು ಈಗ ಒಬ್ಬೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲ ಸಂಧ್ಯಾ ಮಂದ್ರಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಕಂಡ ನರನಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಧ್ಯಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಒಂದೆರಡು ಕಂಠ ನರನಿಗೆ ಮಧ್ಯಮ ನಕ್ಷತ್ರ ಒಂದೆರಡು ಕಾಣದ ನರನಿಗೆ ಅಥವ ಸಂಧ್ಯಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಬಿಟ್ಟ ನರನನ್ನು ಪುರಂದರ ಬಿಡಲ ಬಿಡುವ ಸಂಧ್ಯಾ ಮಂದನ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಕಂಡಿ ಕಾಣಾದ ಕಂಡಿ ಕೋಣ ಅಂತ ತಮಗೆ ಒಂದು ವಾರ್ತೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಾಸರಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕಂಡು ನಕ್ಷತ್ರ ಒಂದೆರಡು ಕಂಡ ಯಾರು ಅದು ತಾರತಮ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇದು ಉತ್ತಮ ಇದು ಮಧ್ಯಮ ಇದು ಅಥಮ ಸಂಧ್ಯಾ ಅಂತ ನಾನು ಎಚ್ಚರಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚತುರ್ವಾಗಲಿ ಚೋರ ಚಂಡಾಳವಾಗಲಿ ಪಿತೃ ಘಾತಕಿ ಆಗಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹವ ಬಂದು ಉಂಡರೆ ಸ್ವರ್ಗದೀಪ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ವೈಕುಂಠವ ದೀಪ ಅವ ಛತ್ರ ಬೇಡ ಬಂದಿದ ಅನ್ನ ಕಲಾಗಿ ಇರಬೇಡಿ ಅವನೊಳಗೆ ಭಗವಂತನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಶ್ರಾದ್ದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿರಿಯರ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೆಸರ ತೊಬ್ಬೆ ಅಕಲೆ ಭಕ್ಷ ಗೋತಿ ಉದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡದಿರಲು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಶ್ರಾದ್ದ ದಿನ ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಪ್ರಾಣ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಆದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದರೆ ಕೇಳಬೇಕಮ್ಮ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಯ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರ ಈ ಹಾಡನ್ನ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಮೆನ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಮೆನ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕುಲನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಮಹಾಭಾರತ ತಾತನ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆ ಮದಿವಾದ ಮನೆ ಎರಡು ಮನೆಯನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪುರಂದರ ದಾಸರ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ದಾಸರು ತಮ್ಮ ಮಹನಾದ ಮಧ್ವಪತಿಯನ್ನ ನಿತ್ಯನ ಯಂತ್ರೋದಾರ ಕರ್ಮಣಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತ ಕರೆಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ನಿತ್ಯನ ಅವರು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದಿನ ಒಯ್ಯಿದ್ದಾರೆ ಯಂತ್ರೋದಾರ ಕರ್ಮ ಮಧ್ವಪತಿ ಒಯ್ಯಿದ್ದಾನೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪತ್ನಿ ಆದವರು ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾದ ಇಲ್ಲದೆ ಬಂದ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ಬರಬಾರ ದೇವರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ವಪತಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಯಂತ್ರೋದಾರಕ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಇದೇನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದೇನು ಅಂತ ಬಾ ಕರ್ಕಂಡು ಹೋಗಿ ತಾನೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಆ ಮಧ್ವಪತಿ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ತಿಳಿಸಿದರೆ ಯಂತ್ರೋಕಾರ ಕರ್ಮ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ತಿಂತಂತೆ ಆ ಕ್ಷಣ ನೋಡಿ ಓ ಮಗಳ ಯೋಗ್ಯತೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಇವನಿಗೆ ಮುಂದೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಬರ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನುಗ್ರಹಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಆ ಮಧ್ವಪತಿ ವಿಜಯದಾಸರಾಗಿ ಬಂದು ಹವಾಮಾನ ಜಗತ ಪ್ರಾಣ ಎಷ್ಟೋ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ವ್ಯಾಗಿದೇವರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಪುರಂದರದಾಸ ಆರಾಧನಾ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಆಗಿದೆ ಆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ಅವರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಬೇಕು ನಮಗೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ತಿದ್ದರೆ ಹೇಳಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪುರಂದರದಾಸರ ಮಹಿಮೆ ಅವರ ಚರಿತ್ರ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಕೃತಿಗಳು ಅವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅದರ ತಿಳಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಔಷಧಾದಿ ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ ವಿಷಯ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ದಾಸರು ಅಂತ ದಾಸರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಅವರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಭಾರತೀಯ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಕತೆ ಆ ಪುರಂದರ ವಿಡಲನ ನೆನೆಯುವ ಈ ದಿನವೇ ಮಂಗಳವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಇಂದಿನ ದಿನವೇ ಶುಭ ದಿನವೂ ಇಂದಿನ ವಾರ ಶುಭ ವಾರ ಇಂದಿನ ಯೋಗ ಶುಭ ಯೋಗ ಇಂದಿನ ಕರಣ ಶುಭ ಕರಣ ಇಂದಿನ ತಾರೆ ಶುಭ ತಾರೆ ಇಂದಿನ ಲಗ್ನ ಶುಭ ಲಗ್ನ ಇಂದು ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಕೊಂಡಾಡುವ ದಿನವೂ ಇಂದು ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಕೊಂಡಾಡುವ ದಿನವೂ ಕೊಂಡಾಡುವ ದಿನವೂ ಕೊಂಡಾಡುವ ದಿನವೇ ಶುಭ ದಿನವೂ ತೊಂದರವಾಗಿದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಡು ಹೇಳಕ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ದಾಸರ ಮಹಿಮೆ